A pleasant day everyone! The topic I will discuss in this presentation is on how to teach reading in new normal setting, which is very challenging in our setup today. But as everyone believes, everything is possible with a passionate teacher like you. I will discuss about the big six elements of reading and how to enhance this reading skills in distance learning. In teaching reading, we must bear in our mind that reading is a process. Here are the big six elements of reading. We have first, oral language, next, phonological awareness, then we have phonics, next, vocabulary, then fluency, and finally, comprehension. Let's start with step one, oral language. Oral language is the foundation for learning to read. Reading as development is an interplay of one's experience, oral language, and ability to interpret symbols. It starts with their experience, then they will talk about this orally, then they will able to link this to written language. Minsan, ito yung nakakalimutan natin na developing oral language is very important. Pag kinakausap or tinatanong natin sila, hinahayaan na magkwento sa experiences o nangyari sa kanila, malaking tulong yun upang mas madalian ng mga bata na mailink ito sa written language. Paano nga ba natin ito maituturo sa mga bata ngayon? Kung kayo ay may online classes, lalo na sa Kinder and Grade 1, encourage conversations. Kumustahin sila, tanungin sila, hayaan silang magkwento, makipag-usap sa mga classmates nila, o kaya tawagan sila at kausapin. Maari ring mag-post sa Messenger or sa Facebook group ng audio or video for question for a day. Then sasagot din sila through audio or video. Pwede rin ito sa grades 2 to 3. For higher grade levels, provide them concept words. May mga batang minsan kahit grade 6 na may mga salitang nais niyang sabihin kaso di niya alam ang exact words na gagamitin. Step 2, Phonological Awareness. It's the ability to focus on the sounds of speech. It encompasses an awareness of rhythm, rhyme, sounds, and syllables. Halimbawa, ipaawit mo sa mga bata ang isang nursery rhyme, then after, ask them to identify aling salita ang magkasintunog or rhyming words. That's an example of phonological awareness. Pero remember this, dito ay laging pasalita lamang. Walang ipinapakita na letra o simbolo sa bata. They are tuned in to the sounds of the language. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng phonological awareness sa phonemic awareness? Phonological awareness is general o pangkalahatan, like paghahati-hati ng salita, pag-identify ng rhyming words, pagbilang ng syllables in words, or words in sentences. Ang phonemic awareness naman is a specific deals with individual sounds in words. Like example, the word man. The pupil will able to identify the word has three sounds. M, A, N. Still spoken, wala mo ng written words or symbols. Inuulit ko po, kapag phonological awareness or phonemic awareness, walang pinapakitang letra o simbolo sa bata. Puro oral sounds lang po. Here are some suggested activities to develop this skill. We can provide them listen up activities like listening to rhymes and songs. Then let them identify the rhyming words. Next, follow the beat activity. For example, uh, to identify or count syllables in words or counting words in sentences, we can instruct them to clap their hands. Maganda itong activity sa online class, mag -e enjoy ang bata. Pwede rin naman magbigay ng guessing games sa kanila. 
like yung game na I Spy Game. The teacher will say, for example, I'm wearing something warm that rhymes with boat. So, ituturo ni teacher yung suot niya, then the pupil will identify what is that, and then let them know or let them tell that coat and boat are rhyming words. Kung wala naman sila ng internet, you have at least provide them pictures ng iba't ibang objects na nakikita nila or familiar sila. Tapos, sa likod ng bawat picture, pwede itong lagyan ng instruction for parents. Next, step 3, phonics. Recognizing the relationship between letters and sounds, sometimes called the alphabetic principle. Dito palang papasok ang pagpapakilala ng symbols or letters. Like example, the sound A is letter A. Hindi ito dapat madaliin. Kailangan kabisado na ng mga bata muna ang individual sounds before segmentation or blending. Hindi din naman ibig sabihin sa isang araw, A to Z dapat alam na niya lahat ng sounds na yan. May iba't ibang paces tayo na sinusunod sa pagtuturo ng phonics. Narito ang iba't ibang phases of phonics. So, Sisimulan ang pagtuturo ng phonics sa phase 1. So, bale, ito ang magiging phase 1, itong apat na to. Sisimulan sa letters na S-A-T-L-P-N. So, let the pupils identify the individual sounds of these letters. Then, kapag okay na sila sa individual sounds, segmentation and blending of these letters. Then, kapag okay na siya, I proceed to the next level of phase 1, so another set of letters. Then kapag nagsesegmentation and blending, ay isasama na yung mga nauna niyang natutunan na mga sounds. Okay, next, kapag okay na siya dyan, proceed to the next sets. Ganun pa rin ang gagawin, then huwag kalimutan na isasama ang mga nauna niyang natutunan kapag nagbe-blend at sa segmentation. Then kapag okay na siya sa tatlong sets, actually 19 sounds ito, pwede ka nang mag-insert ng level 1 of sight words, yung like the and go. So yung mga nasa level 1 of sight words. So itong apat na to ang phase 1 of phonics. Okay, next, phase 2 ay eto namang apat na ito. So, yung una is graphemes, blend, and reading CVC words. Then, next sets, eto naman. Then, eto. Then, kapag itong tatlong to ay okay na siya, pwede nang mag-insert sa phase 2 ng another level of sight words. So, bali itong apat na ito ang magiging phase 2 of phonics. Then, phase 3, etong dalawa naman na ito, reading CBCC words like bump and nest. Then, insert level 3 of sight words like have, like, lil, sum. So, ito yung magiging phase 3. Then, phase 4, reading new graphemes and digraphs. Then, insert level 4 of Sight words like people, water, friend. Then, phase 5, decoding and encoding. Ito yung nakakabasa, nakakabasa na siya ng high-frequency words at nakakapag-spell na din siya or write words like yung mga words with prefixes and suffixes. Kung mapapansin ninyo, ang mga sight words ay ini-insert siya by face. So, hindi pwedeng, hindi pa nga niya alam ang mga individual sounds ay puro sight words na ang pinapabasa natin. Phonics should be taught explicitly. I do, we do, you do. It means teacher modeling, guided practice, then independent practice with feedback. So, paano natin gagawin yan sa distance learning? Paano ang teacher modeling? 
Here are some suggested ways on how to teach phonics in distance learning. So, una, use videos that model mouth or lip movements. So, our pupils need to see how to move their lips or mouth when learning to make letter sounds. So, pwede mong itong ipost sa inyong Facebook group or sa inyong messenger. Okay? Kung, uh, kung wala naman siyang internet dahil may OTG na sila, pwede ka mag-save na lamang yung video na yun sa kanyang OTG. Ngayon, maraming mga ganitong videos online, lalo na sa YouTube. Pero kung gusto mo naman na talaga na personal touch mo, pwedeng ikaw mismo ang magpakita sa bata. Okay? Next. Kapag nagbigay ka ng videos, kailangan meron siyang follow-up activity para tingnan kung yung natutunan o napanood niya sa videos ay nasundan niya. So, magbibigay ka ng digital work activity kung meron siyang internet, kung wala naman, printed work activity. Okay? Next, kung halimbawa ang bata ay wala naman talaga siyang gadget, so pwedeng Bigyan natin siya ng sound wall. Ano ba itong sound wall na ito? Ito'y ginagawa pwede siyang sa papel or sa isang poster board. Actually, alam ko, familiar kayo dito. Ito yung may picture, tapos may letter. Yung apple, tapos may letter sa taas, letter A. So, sa pamamagitan ng sound wall, ma-identify ng bata ang mga sounds ng mga letters. Okay? Next, pwede din tayong magpagawa sa kanila ng home phonics journals. Ito yung simpleng papel, you write on stapled together. So halimbawa, nag-online class ka. Sa unang, sa unang araw nyo, nag-online class ka, yung letter S at letter A ang itinuro mo sa kanya. So sa kanyang journal, gagawa siya sa papel. Tapos, gugupitin niya yung letter na yon, ididikit niya sa kanyang notebook. Then, on the next day na mag-online na naman siya, ibang letter naman, then makikita niya dun sa kanyang journal na yung una niyang mga natutunan na mga letters. Then, ma makukombine niya yung mga natutunan niya kapag nakikita niya lagi sa kanyang home phonics journals. Step 4, Vocabulary. Vocabulary is learned through repeated exposure to new words in conversations, by listening to stories, by reading, and through different media. Exposure to words in meaningful context helps to make meanings clear, and children can then easily add them to their word bank. Here are some suggested activities to develop the vocabulary of our pupils. So, we have vocabulary pictionary. So, paano natin gagawin ito sa so distance learning? Pwede magbigay tayo ng mga vocabulary words, list of vocabulary words sa mga bata. Then, let them create or draw a picture about that word. Pwede siguro yung mga words na na-encounter nila sa iba't ibang subject areas. Next, word journal. Ito yung nagtatala o nagsusulat ang bata sa kanyang journal ng mga salitang natututunan niya everyday. Pwede yung mga words, mga bagong words na natututunan niya, na encounter niya sa mga modules sa iba't ibang subjects. So, isusulat niya yung word na yun. Tapos, ano yung meaning ng word? Then, uh, magkikreate siya ng sentence gamit yung word na yon. So, actually, ang word journal ay pwede siyang performance task sa English. Next, or sa Filipino. Next, pwede scavenger hand. Ito, pwede ito sa lower grade levels. Sa kinder, grade 1, 2, 3. Ayan. Bibigyan ng mga listahan ng mga salita ang mga bata at hayaan silang hanapin ang mga yun sa kanilang mga bahay. Step 5, Fluency. Fluency is not the ability to just read quickly. Minsan kasi pag mabilis nang bumasa ang bata, naiisip natin fluent reader na siya. 
Kapag sinabi natin fluent reading, it is the ability to make reading sound like spoken language. It is reading with appropriate phrasing, expression, and pace. So, fluent readers understand and make meaning of the text as they read. Narito ang mga suggested activities to develop fluency. First, pick a fluency focus. Hindi naman kasi pwedeng kung nagsisimula pa lang mag-develop ng fluency ang bata ay pagsasama-samahin na natin lahat yung mga aspekto na kailangan para maging fluent reader siya. Ano ba itong mga fluency focus na ito? Ito yung speed, accuracy, expression, okay, yung tone. So, for example, sa second quarter, ang gusto mo nang mag-focus niya ay ang pag-develop or bilis o speed niya sa pagbabasa. So, pwede kang magbigay sa kanya ng teacher-led activity through your online classes. Ito yung guided reading sa inyong mga online class. O kaya naman, pwedeng si teacher magbigay ng video guide sa bata. Okay, kung wala naman siyang internet, pwede kang magbigay ng parent-led activity. So, bibigyan mo ng mga printed text yung bata para uh, basahin niya sa bahay Tapos, may naka-attach doon ng mga instruction para sa parents. Dapat ito ay step-by-step -step instruction na madaling maintindihan ng kanyang magulang. At nakasulat din doon kung paano itatrack ng magulang ang progress ng kanyang anak. Okay, next. Maaring magkaroon din kayo ng digital fluency tracker. For example, uh, sa inyong teacher-led activity, sa day one, dahil may mga binabasang text ang bata. For example, sa week one, ang binabasa niyang text ay 80 words. So, iba't-ibang text yon per day, pero same number of words. At same din yung mga words na ginamit, pero iba-iba siya ng, for example, iba-iba siya ng story. Okay? So, halimbawa sa day one, Ire-record niya na kailang segundo or ilang minuto siya nagbasa dun sa text na iyon. Then, day 2, ganun din. Ire-record niya pa rin. So, sa loob ng isang week, makikita niya kung nagpo-progress ba siya or hindi. Kung halimbawa naman, kung parent-led yan, sasabihin niyo yung parent or yung bata na magkaroon ng uh, journal o kaya sa notebook ng fluency tracker. Sa notebook niya, ire-record ang time ng kanyang pagbabasa para matrack kung siya ba ay bumibilis o hindi. Lastly, step 6, comprehension. Effective readers understand the purpose of their reading and adjust their reading behaviors according to that purpose. They learn that texts look different according to their identified purpose, context, and audience. Readers' understanding of the features of different text types helps them make meaning. So, kapag sinabi natin comprehension, it is made up of toolkit of strategies that should be explicitly thought such as predicting and activating prior knowledge, questioning, visualizing, Monitoring and clarifying, making connections, inferring, determining importance, summarizing, and synthesizing. So, pag sinabi natin comprehension, dito na pumapasok yung noting details, drawing conclusions, making inferences, predicting outcomes. So, ibig sabihin itong mga skills na to ay hindi lang pwede itong gamitin or hindi lang ito ma-encounter ng bata sa English and Filipino. So, pwede niyang ma-encounter ito sa lahat ng subject areas. So, paano i-develop ang comprehension ngayon ng bata sa distance learning? First, provide them different reading resources. Pero, kailangan itong reading resources na ito siguro 
mas maganda kung ito ay magagamit niya din sa ibang subject. Hindi lang para i-develop ang kanyang comprehension, kundi parang magiging uh, makakatulong na rin sa kanya sa ibang subject niya or sa pagsagot ng kanyang mga activities or modules sa ibang subject areas. Okay? Para sa na lower grade level naman, sa kinder, grade 1 to 3, Pwede siguro magkaroon tayo sa online class natin ng storytelling time or storytelling day. O kaya naman, pwede tayong mag-post sa ating Facebook group or sa kanilang messenger ng story per week or story per day. Next, pwede din tayong mag-provide sa kanila ng iba't ibang comprehension check activities. So, ito, pwede ito sa lahat ng subject areas. Example, sa science, after i-discuss ni teacher yung concept, so, pwede siyang magtanong sa bata. So, that is already an example of comprehension check activity. To do those suggested activities, Huwag natin kalimutan na i-empower ang mga magulang sa pagbabasa. Nang sa ganon, mas madali nilang magabayan ang kanilang mga anak upang ma-develop ang mga reading skills nila. So, paano natin i-empower ang ating mga magulang? Conduct orientation to them o kaya yung mga uh, simpleng kwentuhan lang. Ano ang ituturo natin sa kanila sa orientasyon? Okay. We have to teach them how to know exactly where their children should be. So, tuturuan natin sila kung paano ma-identify ang level ng kanilang mga anak. At to understand their children. Then, how to provide good instruction to their children. So, dito, uh, napakahalaga na bigyan sila ng guided materials. Hindi pwedeng bigay lang tayo ng bigay ng mga printed materials, ng mga reading materials sa mga bata, hindi naman alam ng magulang kung paano nila ituturo ang mga ito sa kanilang mga anak. Next, we have to teach them also how to identify warning signs. Alam naman nating lahat na may may mga na-encounter tayo ng mga bata na may special needs na dahilan kung bakit nahihirapan silang i-develop ang kanilang mga reading skills. So, kailangan din turuan natin ang mga magulang kung paano ito i-identify nang sa ganun mabigyan natin ito ng sapat na suporta. Sa pagtuturo ng pagbabasa, Lagi nating tatandaan ang quote na ito, The mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand. Ibig sabihin, sa pagbabasa, hindi pwedeng isang beses lamang, hindi pwedeng ngayong araw na ito, pababasahin mo, sunod na buwan na ang susunod. So, dapat practice, practice, practice. Kasi kapag paulit-ulit, mas gumagaling ang bata sa pagbabasa. So, kailangan din natin itong sabihin sa kanilang mga magulang. So, that ends my discussion. Thank you for watching and listening.